涌过去，觉得某一种现在常常是眼光与泪光比赛，目的地怎么选择？没有应该，从不靠年纪定律判断怎么来，不真自在。是谈爱情不恋爱，是天台。但 CP 说来就来，我明白。离开我遇见的怪，用真诚迎接每个阶段。是我的小径在观众席暗下来，我的追光彩亮起来，视线离开，掌声表演才充满安全感。生活要分的析。心态去面对这比赛，大不了重来。现在也是每个月三五万，轻轻松松的。这市场太大了，不做不知道啊。一套课九千八，试完课以后，百分之八十的人当场就刷卡，还有的人听完了。再买一套，买好几套都有。那你们这不是坑人吗？人都水深火热了，还蒙人钱？怎么叫坑人呢，兄弟？人都要没了，寻死觅活的，这点钱算事儿吗？你这哥们儿啊，书读的太多了，书生意气，这就是观念的理，被观念呀、啊。是侮辱吗？这叫坑里抱团，相互取暖。哎，兄弟，那个辛德勒的名单你看过吗？你就是那只手，拯救他们就靠你了。哎，不玩意儿，你来好好背背啊。哎，徐信，你哎，徐信，你说你这朋友怎么这样啊？哎，不是，哎，你怎么净认识这样的人呢？啊，你北京风骨呢？去哪儿了？我觉得挺好呀。好，你大爷！我交钱了。哎，不，这不是传销，我可没拿过他们一分钱。春节前，你给我打电话，我不是没接吗？哎，我老婆带着孩子跑了，账上钱也全部转走了。这北京毕业又怎样了？我们这一代人，跟上一代人比差远了。我们就是赶上了经济发展的红利。说实话，我安眠药都买好，在楼道里看他们发小广告。我一气之下，我真想打他们，骂他们一顿。我死之前我也得解解恨。哎，要说实说实话啊，这活啊，我都心动了。但是讲课这事儿我干不来啊，你行啊，你大学演讲第三名，他肯定比我强啊。哎，这八十年前的事儿了，但是你底子还在啊。但是这有一个便利啊，这不用坐班，网课、直播课、微信群都能干。是，面对面授课那也是要的，这一天就俩小时，不耽误你接送孩子吗？行了，甭说我了。你现在可忙呢。我现在不是上课遇到了你老板了，嗯，正处着呢。哼，但是他情况比我好一点，人走了钱没有拿走。名下有几套房，哦，我现在正川岛他卖两套，合计着做点啥。这一天天，不赶紧卖就没人要了，啊？谢谢大家，谢谢大家。我们进入下一个环节，问答环节。有没有哪位同学想提问的？来，这位同学，何老师您好。呃，我之前买过您的书，也在网上听过您的课。奇了怪了啊，我走到哪儿都能遇到我的粉丝。可能我的问题会比较尖锐。啊，没事，你说。就是您之前看好的长期发展那几家企业，后来都因为各种原因纷纷的倒闭关门了。
。那对此你有什么评价吗？嗯、这位同学问的问题比较好啊。我一直鼓励我的学生独立思考，不要盲从。即便是我的理论，你看这位同学做的就很好，为他的尖锐点赞。嗯，您可以正面回答我的问题吗？这个这个问题啊，我得分三个点去告诉大家。那希望大家呢记一下啊。啥玩意儿啊？今天还是蛮有色泽的，是吧？大家好。哎，你好。嗯，哦，谢谢。我是养牛的，有牧场，每年出口十几个国家。哇，厉害厉害 ！Hello， 大家好，我是 D 站上的美妆博主妮妮想变美，大家有看过吗？哎，我记得那个你有一期去脖子颈纹的，哦，你看过、啊、<笑>那期很有效。一会儿我们加个微信吧。好的。你刚才问老罗那个问题啊，有点让他下不来台。哦，哎。以前给别人打工的时候吧，也不敢说。后来自己创业呢，就觉得时间更宝贵，更不够用。我觉得既然来了呢，就问点干货呗。嗯，没错。哦，我是做医疗器械的。啊，上一个老师讲的好，我很爱听，很实在。这个姓罗的讲的太虚了。嗯。哎，美女，你是干啥的呀？我我做 IT 的。哎呦。IT 门槛可高啊！哎呀，您是哪个大学毕业的呀？北京。哎呀，太厉害了！听人家说呀，这北京的大学生都特别自负。哎呀，自负盈亏还差不多。没水了啊！哦，哎呀，好笨啊我！设计的问题，应该贴上驱水标志的。嗯，嗯服务员，哎，加水，谢谢。好的，稍等。哎，哎，怎么称呼您？李云帆。木子李，白云的云，扬帆起航的帆。啊。呃，李英男，呃，木子李，英雄的英。谁说女子不如男的男？为什么不说男女的男？因为我想让人印象更深刻。<笑>目的达到了。<笑><笑>那您是一直都在国内工作吗？呃，家人目前还住在南京。啊、哦，我高中毕业去美国念了 CS， 又在湾区工作了五年，现在回到祖国的怀抱已经有三年了。啊，真好。那我刚才吃饭的时候听您说，您也是做 IT 的。我正在做一个退休人员再就业平台。这么巧啊！我现在也在做类似的平台，不过是为三十五家的女性发声，啊，就是就业互助平台。是吗？嗯，那太巧了。呃，当然了，也是因为我自己的经历嘛，所以我才决定去做这个。您呢？我有一个好朋友，爸爸妈妈都是知识分子，一个在大学教书，一个搞科学研究。两人退休之后，因为太闲，被骗子趁虚而入，骗走了几百万的积蓄。哇！这件事情对我朋友的打击非常大，他非常自责。他总觉得是因为自己的疏忽，才导致父母上当受骗的。哎呀，不过现在这样的事情太多了，真的是防不胜防。嗯，是啊。但也是因为他过于忙于事业，只给家人提供了经济价值，而提供不了陪伴价值，骗子利用了这一点。陪伴价值，陪伴价值代表了对方是否愿意花费自己的时间来陪你，以及对于相互间的感情实质性投入多少。大部分人拥有的只是一个关系的外壳，没有实质互动。有质量的陪伴能够提升双方的幸福感、价值感，胜过冷冰冰的经济价值。嗯。说的太好了
。喂，怎么了？啊，嗯，很高兴认识你。你是不是对我有什么看法？我啊，嗯，没有，一定有。说吧，我不介意。嗯，我的好奇心现在好像有点不太恰当。你是不是好奇我有没有女朋友？啊，没有，我还单身。那你不会是？为什么会这么想？是因为我戴眼镜的缘故吗？懂了，懂了。我之所以单身，是因为没有找到合适的。其实之前相亲过几个，他们问的问题有些，真的是太直白了。我拒绝回答，就说我保守，呃，矫情。啊，懂，懂了。Old school， 就是特别酷。Old school 挺酷，我就做自己，义无反顾，单压。你喜欢 rap？ 耶！录音停工。打扰一下，其他人已经去上课了。你们二位……哦，那个，我们马上就去，谢谢啊。哎，哎。一个人还是两个人？没戴戒指，肯定没结婚。啊！来喽，来果儿，我们来喽！爷爷奶奶，哎呦，果果来了，来，迎南来。啊，迎南还没下班呢。不来了。爸，哎，不来了。来来，说好了来，你看你是着急。爸，哎，都来了，都来了啊。来了，爸，生日快乐啊！生日快乐，爸都听不见了。行了，行了，行了，行了。来来来，来来来来来，来来来坐坐坐坐。来来坐。二二大爷，好久不见了啊！好久不见。哎，您快坐，坐坐坐。放这儿。爸，你妈这么忙，平时有空管你学习吗？给你过来。妈妈很久没有回家了，家里只有爸爸和我。乱讲，妈妈出差了，你忘了？哎，你们前几天不是看电影去了吗？是啊。我说前一段，他这一天到晚的，前一段出差，这几天也没有回来。你不知道，你都睡着了，妈妈才回来的。来吧，你来点，来口。不喝呀？来来来，二大爷，他喝不了。二大爷，您喝两杯。回来那么晚啊？单位忙啊，孩子他不知道，他每天，哎呦嘿嘿，我这衣服。他每天都睡着，他妈才回来呢。早上没睁眼呢，他妈又走了。哎呀，这什么单位呀？这把人往死里用啊！这。好不？齐友，哎，齐友，你喝吧，这个。我同事的爱人就在那儿。哦，而且还是个高管呢。赶紧给问问，是不是得罪人了？二大爷问什么？咱赶紧吃饭了。免提啊，免提。哎，喂。哎，嫂子，那个我想问一下，你们公司是不是有个高管叫李英男的？以前有，我姐们。啊，以前啊，辞职了，现在自己干呢。啊啊，好，谢谢嫂子。是这样的，没没没没跟大伙说啊，他呢想那个赚点大钱，所以不想在公司待着，自己出来单干了。他把公司辞了，庙太小，装不下他，所以不不不不是被开除的，他把公司辞了。<笑>这也没人说他是被开的呀，谁说没说呀？对呀、啊，吃饭，吃饭，来来来来来来来来来来来来，生日快乐！来，果儿给爷爷唱生日歌。多久了？什么多久了？辞职啊？这就是您。我怎么没听你说呀？啊，没说。你就瞒着我吧，啊？这肯定出事儿，肯定出事儿。真没有，没事儿，您别瞎猜。这节前就过来看过我们一次。上次说看完电影回来吃饭也没来，这不是有事儿吗？天哪，我给你打个电话。哎呀，你，不说一定来吗？是啊，关机了。关机？不来也得打个电话呀，他不是这么不懂事儿的孩子呀。到底出什么事儿了？出什么事儿了？别着急，别着急，别着急，踏实啊。我们俩闹了点小矛盾。
，没事，不严重，不严重吧？怄气呢？怄气。不行，咱不聊了好吧？那赶吃饭。吃什么饭？吃饭，现在就去，给我找回来。哎，陆姐。其实我觉得吧，你别给他压力这么大。他现在去那个创业营啊，就像我们培训是一样的，应该都是封闭学习。他呢又特别听话，一定是没带手机，不会故意不接你电话的。哦。创创业营。你不知道。我知道，他就捎带脚提了一嘴，没细说。其实啊，这创业营啊也没太多的意思，无非啊就是多认识一些人，然后呢开拓一下创业的思维。你知道的，你媳妇儿这个人多爱学习的，这会儿肯定真认真学习呢。哎呀，就是不知道啊，他这个热情能够坚持多久？这个创业这事儿，从没有到有，真的是太难了。哎，我有一朋友做 IT 的，他谈了无数，最起码有上百次投资了，一次都没成，终于成功了。要签合约的那一天，心脏病突发，当时就没了。哎，你说这命运是不是啊？真是的，那你怎么就看好李英男，觉得他能坚持下去？还有你啊，妈，忘了，真的，我真的忘了。啊，对，最近加班比较多啊，挺忙的。啊，对对对，我离职了。哎妈，那个徐欣，到底怎么跟您说的呀？说原来那单位你待的不满意，现在呢一个人单干呢。我们呢都知道你忙，但是也得注意身体，知不知道？啊，明白。太累了，是是是，是革命的本钱。对对对。我正和妈通电话呢，你怎么说的？快告诉我。辞职有段时间了，现在自己单干，特别忙，早出晚归的。今天实在太忙，手机没电了。喂，老婆，我跟妈已经说完了。那你今儿回来吗？嗯，今天不回去了，明天还有一天的课呢，对我挺重要的。嗯，你先回去吧。啊，你跟爸妈解释一下啊。嗯，好吧。我下次不来了，这酒喝的没意思，不爽。行行行，你小点声行吗？孩子睡觉了，明天还上学呢。都几点了？你看看，你还还还还得要喝到天亮。我发现你啊，真是个奇控啊。这李英男上大学的时候我也见过，真没发现那么漂亮。去你的吧！什么乡土审美，多好看！哎呦，行了行了行了，你别说了，我发现你现在做什么都是为了他。我刚开始以为你同意呢，哼，没想到你做这些都是为了你老婆，怕她创业失败想不开，你这理由，我告诉你，人这一辈子啊，要能为你心爱的人全心付出，我觉得这辈子就值。啊，那行啊，那你明天自己联系啊，老罗还是挺看好你的。哎，就怕是付出了，还是不能让人家高兴，这是最悲伤的事情。哎，行吧，来来来，喝吧。哎呀，就结束了，这样结束了。嗯，哎，哎。晚上一起吃饭，最后一天了。啊，好。对呀、啊，对呀、啊，一起吧。吃什么？抱歉。嗯啊。
抱歉，那是吃啊还是不吃啊？你的，啊，六点半见。哎，这是什么情况呀、啊？这是不知道啊，他也没说。随时过来，我一直等你。天哪！这……恭喜结业，应该收获满满吧？我收获渣男一枚。六季总没上册，遇到垃圾人，咱不要跟他讲道理。也对啊。哎，你别等免费大巴了啊，赶紧叫车。但是我觉得这里面有问题、啊。怎么了？他还留了好多其他女学员的微信呢。这跟你有什么关系啊？万一他祸害我不成，他祸害其他人怎么办呀？那就有点说不准了。啊，通常这种心理变态的人呢、啊，他们都越挫越勇，他越是得不到，他就越想得到。对呀、啊，你说万一他约我吃饭不成，他约其他女生，啊，约人吃饭给人下迷药。我知道啦，哎，我知道他为什么给我房卡了。嘿，我跟你说啊。我拿到房卡就有我的指纹了，对不对？然后不管是谁，他约吃饭，给人灌迷药，带回房间，第二天都可以矢口否认。但是他们自愿的，不是被下了迷药，因为有条和指纹呐。一百，我已经跟酒店保安说好了，一旦我们发生冲突，就给他们打电话，他们就会过来。嗯，好。谁？我，李英男。稍等。女士们好。好什么好？收起你那副伪善的嘴脸！我告诉你，他们可都知道了啊！你别想用这招骗其他女同学。休想！什么招？渣男！看看我这里，像犯罪现场吗？我已经退房了。那你还？刚才听到是你的声音，我心里咯噔一下，挺失望的。路西法效应听说过吗？某种人性测试，我也想测试一下你是不是那种轻浮的女孩。女孩？我一直在等你给我发消息或者打电话，把我大骂一顿，这样我就能百分百确定你是个好女孩。之前是百分之九十。啊，不用再说了，请听我说完，林安，你不仅是个好女孩。还是个充满正义感的好女孩。你刚才揭穿我的样子非常帅气。李英男小姐，我喜欢你，请跟我交往吧。我，我现在不想谈恋爱。就那个泰国菜，太好了！哎，要出来正常点。回来了，回来了，怎么样？啊？怎么样？怎么样？有没有收获？哎，特别有。看你气色就知道，神清气爽，是不是遇到什么好事了？我重新。
谈恋爱了。听说过暗物质，就是我们看到的只是世界的一小部分。也许你看到的红色和我看到的红色其实不是同一种红色。也许平行的世界真的存在呢，就像庄周梦蝶一样，梦才是真的，而我坐在这里，反倒是梦。嗯，啊，没事儿。反正师兄说不定也在梦里跟他喜欢的女明星莺莺燕燕了，你这才一垒，嗯，咱还亏了。什么一垒二垒还全垒呢？那你这个人真的是一损损俩。哎，话说回来，你拒绝他之后，那小哥他什么反应啊？哈，在我的朋友圈里给我发了一百多个赞。嚯，备胎来了。嗯，不是，反正写了十几条的评论，而且全是夸我的，嗯，只有一条说，不要太晚熬夜发朋友圈哦，这样对身体不好。嗯，备胎真来了，你能不能小点声啊？真不是啊，不是啊，那那你给我看看他长什么样啊？你真要看啊？看看呀、啊，快！哎呀，那，嚯！师兄二点零啊，这是照片跟本人还是有差距的啊。那你看他笑起来的样子，简直就像是师兄微笑着看着你。哎，林一楠，你这审美，二十年如一日的一致，不是很一致，其实就主要你没有见过本人而已。哎呀，跟你说这干嘛呀？真是，嗯，什么情况啊？我喜欢你，请跟我交往吧。我当时，我现在不想谈恋爱。哦，我当时真的太紧张了，我一紧张，我也不知道我自己怎么就说，就说了。但是以我对你的了解，你不是一个会撒谎的人呢，你干嘛不直接跟他说你有老公有孩子？我我太紧张了。哎呦哎呦，你我吓你玩，你别真吓人，你给我起来。你是不是觉得我特别不好？平山。你别闹了，真的好紧张呀！他当时拿那个玫瑰花出来的时候，我都傻了，我真的，哎，我不该怎么办呀？是，我是有想过跟他成为朋友，就是那种普通的男女朋友，因为我觉得在我创业路上，我真的太孤单了，我需要一个人可以懂我，能听懂我说的话，而我觉得，他就可以。我好 old school。Old school， 挺酷，就做自己，义无反顾，单压。你喜欢 rap？ 耶。但是我第一个坦白的机会错过了。如果我现在跟他说的话，会不会让人家觉得我是有意在骗人家？你没有吗？我没有，我就没有。英律，有人找。我们时间还没到呢。哦，是我。雨欣，你怎么没说他要来啊？没跟我说他要来呀、啊？师兄，请进。进。嗨。哎，你也在啊？你怎么来了？啊，我没事，我这溜达到附近上来看看。挺好，那个以后我们两个人办离婚协议就在这儿签就行。嗯，我不是这意思。那你来这儿找律师？没有，我没找律师。啊，你回头帮他找一个好一点。哦，行，没问题。我们律所好的律师多的是。要不我看，干脆今天签了得了。很快的，给我半个小时，我去打个模板啊！别闹，他还没找到律师呢，等找了以后再说啊。啊，那个，我先走了。
Voilà.看到我还脸红哎这他喝过的没事行你俩果然长一块了哎呀我来呢其实就是想问问你他不是做了一个那个离婚计划吗这计划到底是什么呢我们具体跟我说说吧不是行我要跟你说了那楠姐不就该跟
主要就是为了看看你。没想到呢，你恢复的这么好、嗯，那我们也就放心了哈。你看，胳膊已经可以自由活动。到这里，家、哎、里、嗯、人呢？他们还没回来呢。呃，孩子们去海岛夏令营了。蒋小白说要在东京再待一阵子，看看那儿，全是他寄来的信用卡账单，还有警告信。信用卡账单有不少张呢。哦，你们家小白呀，真是一个完美客户，光是他一个人的体谅，都够养活我们一个律师了。哎，你婆婆呢？在家吗？在楼上。啊，我以为她没回来呢。没关系，等喝完咖啡，我们上去试衣服去。爷，现在就上楼。走走走，走走走走走走。这颜色还挺适合你的，待会可以试试。好，是不是有点太绿了？但是我喜欢那个。哟，你们来看爱英来了。哎呀，哎呀，哎哎，继续继续继续。好，你说吧，爱英啊，她还是命不好，这好端端的，她怎么就会得了这个病呢？也不告诉我，也不跟我商量，人家呀，自己就跑到医院做手术了。要我说呀。这开膛破肚啊，晦气，未必对身体有好处。怀谢天谢地的时候，我跟他说了，一定要坚持自己母乳，那样不但对孩子有好处，对自己也有好处。可是人家呢，爱美，就喂了九个月，这说什么也不肯喂了，这不，得了这病了。阿姨。现在也没有什么科学依据说这母乳喂养就跟乳腺癌有绝对关系啊。科学要是能够解决一切问题，那人还会生病吗？年轻人，我们都是过来的，有些老的道理不能不听的。他要是听了我的话，再怀上一个，那这月子病、月子痒，他不就没事了吗？不，人家非得要出去工作，重返职场，开画廊，都是作出来的。要照您这么说，这病都是作出来的，那还真没有人不作了。您看看啊，按照您这个年纪，哪有不生病的？小英啊，我这人啊，平时是不爱管闲事的。看着你和二英的关系啊，我还得多说两句啊。你还没有结婚吧？那肯定没有孩子。不过呀，女人是一定要生孩子的，那样的话才是一个完整的女人。不然的话呀，老了病啊，全都找上你了。得了，你们坐这聊吧。嗯，阿姨啊，别走啊。咱俩还没聊呢，啊，我吧结婚了，嗯，有孩子，母乳喂养到两岁，怎么样？挺好的吧？嗯，怎么说呢？就是觉得没结婚之前吧，自己活蹦乱跳的；结了婚之后呢，颈椎病、腰肌劳损、神经衰弱；生完孩子之后，过敏、湿疹、腕管炎、神经衰弱加失眠，反正随便一个感冒呢，都能把自己整成肺炎。我怎么觉着好多病都是生了孩子之后得的呀？哎，我跟你说啊，这跟生孩子一点事儿都没有，一点关系都没有。哎呦，大英啊，你这么年轻轻的，怎么不知道保养自己的身体呢？啊，真是的，要学会爱自己。行了，你们玩吧。哎，社会我理解，社会什么呀？这这这这。正反两面都让他给说了，嗯，知道这活儿不好干了吧？太难了，嗯，咱们接着试吧。嗯，你不是喜欢这绿的吗？嗯，先试这个。嗯，爱姐，关上那边项目最近很顺利，您就放心吧啊。哎呀，冲哥真是太能干了，人有耐心，还愿意教我。我最近跟他学了可多了。哦，还有个好消息。周庆川来画廊了，跟阿布聊了一个多小时，他是不是对咱们有兴趣呀、啊？你方便了，给我回个电话啊。今天画廊一切顺利，安心养病。太太，门外有客，赵太太。啊，他怎么来了
，你让他等一下吧，呃，我马上就来。嗯，好。喂，方便说话吗？方便，怎么了 ？David 的老婆来了，他就在门外，我有点不确定，我想问问。他来干什么？我对外放了消息，说你生了个小病，在家休养。那，难道是他来看看我？我早就跟他们说了，不让来，来了也没什么正事，你还得陪着，太累了。想问候的时候打个电话问候一下就可以了吗？你都这么说了，他还来。赵太太是一个特别知礼的人，难道是有什么急事吗 ？David 还好吗？他最近没什么事吧？喂？没事，他能有什么事啊？随机应变吧，看他要干嘛。嗯，好。啊，你先坐一下啊。好，赵太太，哎，谢太太，不好意思啊，让你久等了。没事，快请坐。我刚才一直在一个电话上。哎呀，在忙画廊的事呢吧？是啊。谢太太，你这身体刚好，又这么能干，真让人佩服。哎，我没打扰你吧？怎么会呢？咱们姐妹之间不必这么客气。你来陪我说说话，我可开心了。对了 ，David 还好吗？是不是很忙？好久没见他了。啊，我也好久没见他了，谁知道忙什么呢？哦，男人忙好，男人忙，说明有钱赚。我今天呢，是有个事想拜托你，你说。曾泪流，谁又能看透？谁期待？谁回首？在黑暗中孤单颤抖，每个人都自作自受。送礼的高楼，童话太稀有，人们争先恐后。就算再随波逐流，再毫无保留。也换不来的片刻，灵魂自由。谁停留在我们分开的那一个路口？十字路口，无论如何也走不到真的尽头。光穿不透，人心。谁来接？